मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आई मिस नवीदा शेख फ्रॉम ब्रहन मुंबई महानगर पालिका एमसीजीएम वर्चुअल क्लास आई वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू अनदर एन इंटरेस्टिंग सेशन इन टुडे सेशन वी बी लर्निंग समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग फ्रॉम अ साइंस टेक्स्ट बुक सो लेट्स गेट गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आई एम मिसेस नवीदा शेख फ्रॉम एमसीजीएम वर्चुअल क्लास आई वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू अनदर एन इंटरेस्टिंग सेशन इन टुडेस क्लास वी विल बी लर्निंग अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर फ्रॉम योर साइंस टेक्स्ट बुक दैट इज ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम नाउ दिस इज अ वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी आर बिगनिंग विद द चैप्टर एंड एज द नेम सजेस्ट ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम सो i hope you are um, understanding the meaning of the topic as to what we are going to learn in this chapter we will be learning about our body our body and the various organ systems that are present inside our body all right so it is a very interesting chapter we will be getting to know more about our body how it functions what are the different organs that are there how are they functioning in our body okay so let's get started now we have learned that our body is made up of tiny small cells right we have a chapter before this chapter number 10 where we learned about our cells in that chapter we have seen how the cells are functioning inside our body okay so many cells they combine together to form a tissue many tissues combine together to form a organ okay the organs like your heart your lungs your skin okay so there are various organs in your body which are functioning together and they form a organ system like your nose your throat then you have your lungs they combine together and they form an organ system which helps in respiration same way the brain your spinal cord the nerves that are there in the body they combine together and they form a nervous system in your body all right so there are various systems in your body your you can see heart is one organ all right it is an specialized organ every organ in your body has a special functioning like that like here you have the heart heart ka main function is to pump the blood in your body okay to bring the deoxygenated blood from the body towards the heart and to pump the oxygenated blood from the heart to the body okay to yahan par jo oxygen hum logo ko milti hai air se wo oxygen ko ye blood ke andar mila kar hamare each and every cell ko supply karta hai heart theek hai to heart ka ek alag function hai theek hai uske sath mein jo dusre organs hai like your nerves that are joined okay they also have a different function these type of organs where when they combine together they form an organ system ठीक है लाइक योर इन दिस पिक्चर दैट इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम यू हैव योर इसोफेगस इसोफेगस इज अ डिफरेंट ऑर्गन स्टमक इज अ डिफरेंट ऑर्गन यू हैव लिवर इट इज अनदर ऑर्गन द गॉल ब्लैडर पैनक्रियास स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइंस दीज ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स व्हिच हैव डिफरेंट फंक्शंस बट व्हेन दे कंबाइन टुगेदर टू टू वन एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्गन सिस्टम that is digestion of the food here in this picture digestion ke bare mein diya gaya hai jab ye sare organs milkar kaam karte hain theek hai to hamare body mein digestion hota hai theek hai so many organs they combine together to form an organ system so i hope ab samajh mein aa gaya difference between what is an organ what is an organ system now which organ systems are present in human body do you know any there are many systems that are there in your human body we have learned this in your fifth standard about the various organ system now first example i've given you in the previous slide that was the digestive system apart from that there are many organs like your we are talking about the digestive system where you have various organs that is your mouth esophagus liver stomach gall bladder pancreas they function together to form the digestive system now you have bones in your body which is which is another important organ system which gives you support okay which gives you a proper shape to your body that is the skeletal system 
then you have your respiratory system this is another organ system where you have many organs involved your nose your trachea your lungs they function together to do respiration in your body apart from that you have the circulatory system or the nervous system the circulatory system here you can see you have you have heart and the heart is supplying blood to the each and every part of the body so there are various organs in the body which are coming together and performing various functions and they are called as organ system okay so organ systems like digestive system respiratory system circulatory system nervous system excretory system reproductive system skeletal system muscular system etc are functioning in our body may throughout the day okay so kuch cheeze aisi hai jo hum logo ko pata chalti hai kuch cheeze hum logo ko pata bhi nahi chal rahi ho rahi hai hamari body mein like respiration abhi aap log baithe ho mera lecture sun rahe ho but respiration ho hi raha hai continuously hum logo ko pata bhi nahi chal raha hai na your breathing and your uh, the heart is pumping blood in your body the food that you had eaten in the morning is getting digested through the digestive system ye sare organ systems continuously work kar rahe hain इवन द स्केलेटल द बोन्स आप लोग बैठे हो तो आप लोगों की बॉडी को प्रॉपर शेप दे रहा है राइट सो एवरी सिस्टम इज फंक्शनिंग इन आर बॉडी विच लाइफ प्रोसेसेस अकर कंटिन्यूसली इन आर बॉडी एनी आइडिया ऐसे कौन से कौन से प्रोसेसेस है जो कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में होते ही रहते हैं कोई थोड़े टाइम के लिए भी रुकते नहीं है ऐसे बहुत सारे और सिस्टम है प्रोसेसेस है हमारी बॉडी के अंदर लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल इज रेस्पिरेटरी सिस्टम ओके जब से यू आर बॉर्न ओके यू आर टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड टिल यू डाई हम लोग सोते भी रहते हैं तो भी ये प्रोसेस चलता है जागते हुए भी खाना खाते हुए भी इफ यू आर गोइंग फॉर फॉर एनी एक्टिविटी यू आर रेस्पिरेशन इज गोइंग ऑन इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस इन योर बॉडी इवन एक्सक्रीटरी सिस्टम ओके व्हेन यू आर ईटिंग समथिंग ये अपना प्रोसेस चल ही रहा है हम लोग को पता भी नहीं चलता ये हो रहा है हमारी बॉडी में इवन इफ यू हैव नॉट ईटन तो भी हम लोगों को यूरिनेट करने की अर्ज होती है यू फील लाइक यूरिनेशन ठीक है सो दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस देन यू हैव सर्कुलेशन सर्कुलेशन इज आल्सो अ कंटिन्यूस प्रोसेस इन योर बॉडी बिकॉज़ योर हार्ट डजंट स्टॉप अंटिल यू डाई ठीक है सो द मोमेंट यू आर यू आर इन द होम ऑफ योर मदर दैट टाइम आल्सो यू हैड योर हार्ट व्हिच वाज पंपिंग व्हिच वाज बीटिंग and it was supplying blood to the body okay so now also you have your heart functioning and supplying blood throughout your body so if the heart stops then it is very dangerous people die okay that that is the only thing which will happen if the heart stops to work all right so it is a continuous process agar hum log sote bhi rehte hain to bhi ye process chalta hi rahe How do the organisms like amoeba, earthworm, cockroaches, plants, various aquatic animals, bird respire? So the answer is there are various worms which respire with the help of the body wall, like the flatworm. Fishes respire with the help of the gills which are present in the fish. Okay, gills दिखाई दे रही है उसके अंदर उन लोग के पास एक special mechanism होता है उनके body में which help them to absorb oxygen from the water. okay next you have the grasshoppers or insects they have another system that is the spiracles which are there which are helping them to absorb the oxygen and give out carbon dioxide the mammals like us we have lungs specialized organs for respiration which different organs perform the function of breathing in the body of animals ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो हमारे बॉडी में फंक्शन कर रहे हैं फॉर रेस्पिरेशन सो द आंसर इज द लंग्स देर आर डिफरेंट ऑर्गन लाइक द ट्रैकिया द लंग्स यू हैव इन साइड द लंग्स यू हैव ब्रॉन्काय ब्रॉन्क्योल्स विच आर हेल्पिंग सी योर एल्वियोलाय दीज आर ऑल हेल्पिंग आस टू परफॉर्म रेस्पिरेशन इन योर बॉडी ओके दैट इज ब्रीदिंग सिंपल ब्रीदिंग प्रोसेस टेकिंग एन ऑक्सीजन गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड ये सब करने के लिए ये 
इंपॉर्टेंट है एनर्जी इज एसेंशियल टू ऑपरेट ऑल द लाइफ प्रोसेस इन ह्यूमन बॉडी एनर्जी प्रोडक्शन अकर्स विद इन द सेल्स सेल्स नीड द सप्लाई ऑफ सोल्यूबल न्यूट्रिय एंड ऑक्सीजन फॉर दिस पर्पज दिस सप्लाई टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ओके सो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम इन योर बॉडी ऐसा नहीं है कि कोई भी सिस्टम लेस इंपॉर्टेंट है हर एक सिस्टम जो हमारी बॉडी में है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है बट दिस टू सिस्टम वी आर गोइंग टू लर्न इन टू डेज चैप्टर दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम ओके सो हमारे बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिय हम लोग खाते हैं उसे ऑब्जॉर्व करके हर एक बॉडी पार्ट को सेल हर एक सेल में पहुंचाने का काम ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करता है ठीक है वेन यू टेकिंग इन ऑक्सीजन इसे सप्लाई करना हर एक सेल को कौन करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है ठीक है सो दीज टू सिस्टम वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल इन टू डेज क्लास ओके सो लेट्स कंटिन्यू अड सो दिस इज हाउ योर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम is inside your body here you can see the very first thing which helps in the respiration is your nose and your mouth from there you have a special windpipe theek hai hum log bolte hai na khana khate waqt baat nahi karna chahiye because there is a single pipe which is allowing the passage of the food also and the wind also just there is a flap in between ओके, सो कभी हम लोग खाना खाते हैं तो वो खाना वो फ्लैप अगर खुला रह जाता है तो इट विल एंटर इनटू द विंड पाइप उसकी वजह से हम लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है ठीक है सो ट्रैकिया देन यू हैव टू यू हैव अ पेयर ऑफ लंग्स द अपर लोब ओके एंड यू हैव द लोअर लोब इन सेंटर यू हैव द हार्ट अभी हार्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ओके आई वोट से दैट हार्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन Inside the lungs, you have bronchus, you have alveoli. Now these are important parts in your lungs, which are helping in absorbing the oxygen and supplying it to the heart, so that the heart can pass on the uh, blood and it has oxygen in it. ठीक है तो ये blood को oxygen कहाँ से मिलता है? From the heart. ये heart में कहाँ से आ रहा है? From the lungs. ओके एंड या लंग्स और या हार्ट को ये आर्टरीज और वेन्स कनेक्ट करती हैं जिसके थ्रू ये पास ऑन होता है गैस ऑल राइट बिटवीन द स्टमक एंड बिटवीन द लंग्स देर इज अ फ्रेम दैट इज कॉल्ड एज द डायफ्रम ओके इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट विल बी लर्निंग अ हेड सो वी विल बी लर्निंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिटेल सो लेट्स कंटिन्यू Respiration is carried out through following three steps: external respiration. In external respiration, you have inspiration or inhalation, and expiration or exhalation. ठीक है? Respiration के अंदर दो types, uh, three steps हैं. First is external respiration. मतलब जो हम लोगों को बाहर feel होती है, देख सकते हैं हम लोग. That is inhalation, सांस अंदर लेना and exhalation means सांस बाहर छोड़ना When air is taken in through nose and sent throughward towards the lungs through trachea or windpipe, that is inhalation. While exhalation is oxygen from the inspired air goes into the blood. Blood carries the carbon dioxide from various part of the body towards the lungs. This air is given out by exhalation. Both of these processes occurring with the help of lungs are collectively called as external respiration. ठीक है? Inhalation में हम लोग जब ये oxygen लेते हैं अंदर, it goes to each and every part of the cell. Cell में ये oxygen utilize हो जाता है और फिर उसमें से एक waste product create होता है जो है carbon dioxide. वो भी बाहर जब फेंका जाता है हमारी body से, वो process को कहते हैं exhalation. Together, inhalation and exhalation, or inspiration and expiration, together they are called as external respiration. ठीक है? So external respiration समझ में आ गया सबको? Let us understand about internal respiration. Internal respiration is 
the respiration which occurs inside the body and you do not even understand what is happening. ठीक है तो वहां पर क्या होता है You have the exchange of gases between cells and tissue fluid is called as internal respiration. When you take in oxygen, you actually are not taking in only oxygen. हमारे air में बहुत सारी gases present है We have learned this. ठीक है तो हमारी body इतनी specialized नहीं है कि सिर्फ oxygen ही absorb करेगी और कोई gas नहीं absorb करेगी When you are breathing, you breathe many gases together. हम लोग बहुत सारी gases साथ में inhale कर लेते हैं But your lungs are specialized organs which are only allowing and using oxygen gas. ठीक है So this oxygen is going into the ब्लड बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ये हमारा जो ऑक्सीजन हम लोग ऑब्जॉर्व कर रहे हैं इट इज गोइंग इन टू द ब्लड फ्रॉम ब्लड दिस ऑक्सीजन गेट्स पास ऑन टू द सेल्स इन योर बॉडी ठीक है ये इंटरनल रेस्पिरेशन है ऑक्सीजन मूव फ्रॉम द ब्लड इन टू टिश्यू फ्लूड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव फ्रॉम टिश्यू फ्लूड इन टू द ब्लड सो योर यू कैन सी वेन यू आर टेकिंग एन ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स इट इज गोइंग इन टू द blood the oxygen from the blood goes into the is uh, transported to each and every tissue or the cell in your body and from the cells and tissues this is carried out carbon dioxide gas is carried out from the cell and brought towards the lungs this is called as internal respiration all right i hope this much is clear so I hope with this you have understood the difference between the external respiration and internal respiration. External respiration is between environment and the lungs, and internal respiration is between blood and the cell. The third type of respiration is the cellular respiration. Now it is very different from the two. so pay attention it is the dissolved nutrients like glucose are slowly burnt or oxidized with the help of oxygen and energy is released in the form of atp waste materials like carbon dioxide and water vapors are produced during this process cellular respiration can be summarized as follows that is c6h12o6 plus 6o2 6co2 plus six molecules of water that is h2o plus energy that is atp okay so this cellular respiration we're talking about is happening in us also and in the plants as well all right so inside the cell when the nutrients are slowly oxidized with the help of oxygen jo hum log oxygen lete hain वो हमारी सेल्स के अंदर जाते हैं प्लस उसके साथ में जो न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी में मिल रहे हैं वो जाते हैं व्हेन दे सिंथेसाइज टुगेदर ठीक है जब वो लोग साथ में मिलकर कंबाइन करते हैं तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है जो हम लोगों को काम करने के लिए हेल्प मिलती है ठीक है अलॉन्ग विद दिस एनर्जी वेस्ट भी निकलता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑल राइट दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अगेन गिवेन आउट फ्रॉम योर बॉडी ऑल राइट I hope this is understood. तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये सेल के अंदर होता है इसीलिए इसे सेल्युलर रेस्पिरेशन कहते हैं ठीक है सो आई होप दिस मच इज क्लियर अबाउट सेल्युलर रेस्पिरेशन लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट योर लंग्स एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम वी आर गोइंग टू गो इन डिटेल अभी हम लोगों को समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या होते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है इंटरनल रेस्पिरेशन होता है ठीक है सेलुलर रेस्पिरेशन होता है बट ये रेस्पिरेशन होने के लिए हमारे जो ऑर्गन है विच आर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेटरी सिस्टम लेट एस लर्न मोर अबाउट दैट इन डिटेल सो वॉट इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम द सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर अ कॉन्स्टेंट स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन टू स्टे अ लाइफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल वाइल रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है तो हमारी बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंट ऑक्सीजन की नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है इन ऑर्डर टू स्टे लाइफ अगर ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वी विल डाई सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड आर बॉडी कंटिन्यूसली विद ऑक्सीजन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज देयर इन योर बॉडी व्हिच इज प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स ओके एंड द वेस्ट दैट इज बींग कमिंग आउट जो हमारे खाना खाने के बाद में जो सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है उसे रिमूव करना भी इम्पोर्टेंट है एंड दैट इज ऑल्सो डन बाई द रेस्पिरेटरी सिस्टम 
So the parts that are involved in your respiratory system, the first part that we're talking about is the nose. The nose, it is the respiratory system and respiration begins with nose. Air is filtered with the help of hair and mucus present in the nose. If you notice, if you just look into the mirror, if you pull your nose up, you will notice that there are fine hair-like structures, okay, hair, not hair-like structures, there are actual small tiny hairs, okay. These hairs and the mucus that is there in the nose, it stops the dust particles from entering into your lungs. ठीक है जब हम लोग ब्रीथ करते हैं ना तो हमारे साथ एयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ठीक है ये सब हमारे नोज के अंदर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसमें स्टिक हो जाते हैं एंड इट डो इन साइड योर लंग्स और राइट और कभी हमारे थ्रोट वगैरह में पहुंच भी जाता है तो यू फील हम लोगों को डिफिकल्टी होती है खांसी आती है सो इट गिवस आउट बैक ठीक है तो नोज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस्पिरेशन नेक्स्ट यू हैव फेरिंग ठीक है फेरिंग आर That is the food pipe and the wind pipe. ठीक है थ्रोट के अंदर आप लोग फील कर सकते हो ये पाइप को द फूड पाइप एंड द विंड पाइप ओरिजिनेट इन द फेरिंग्स मतलब जो माउथ की कैविटी है और जो थ्रोट के जो हमारा जो फूड पाइप है इसके बीच का जो पोर्शन जो कनेक्ट करता है उसे दैट इज कॉल्ड एज द फेरिंग्स देर इज अ लिड एट द बिगनिंग ऑफ द विंड पाइप एज आई टोल्ड यू की जो हमारा विंड पाइप है उसके ऊपर एक फ्लैप जैसा होता है और वो फंक्शन करता है प्रॉपरली जब हम लोग खाना खाते हैं और जब हम लोग सांस लेते हैं ठीक है दिस लेड क्लोजेस द विंड पाइप ड्यूरिंग पासिंग ऑफ फूड इनटू द फूड पाइप एंड देयर बाय नॉर्मली प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू विंड पाइप अदरवाइज द विंड पाइप रिमेंस ओपन हेंस एयर पासिस टू फेरिंग्स इनटू द फूड पाइप ठीक है तो ये जो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि हमारा जो एक कॉमन फूड पाइप होता है उसके ऊपर एक फ्लैप होता है ठीक है वो फ्लैप फ्लैक्चुएट करता है ताकि हमारा खाना हमारे स्टमक में जाए और अगर कभी ये विंड पाइप जो होता है जो खुला होता है ना हमेशा खुला ही होता है नॉर्मली जब ये खाना खाते हैं तो ये विंड पाइप बंद हो जाता है ठीक है ताकि खाना वो विंड पाइप में ना जाए और कभी इसीलिए बोला जाता है कि यू शुड नॉट टॉक वेन यू आर ईटिंग क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं ना तो ये फूड पाइप के ऊपर का फ्लैप खुला रह जाता है और खाना हमारे फूड पाइप की जगह पर विंड पाइप में जा सकता है All right, so that is very important for you all to understand. Then you have the windpipe. In windpipe is swollen at the beginning due to sound box. Sound box is also there. Windpipe bifurcates into the thorax. Now this windpipe, which is going from the throat, it goes into the chest cavity, thorax, and it bifurcates. So that two part me, two side me, wo divide ho jata hai. One branch enters the right lung and the other part enters into the left lung. Okay, so इस तरीके से ये हो जाता है. Let's understand about the lungs now. ठीक है, windpipe समझ में आ गया. Windpipe के बाद हम लोग आते हैं lungs पे. A lung is present on either side of heart and thoracic cavity. Right? हमारे chest cavity, that is the thoracic cavity, उसके अंदर lungs present है. एक side पे right lung, left side पे left lung. Maximum area of thoracic cavity is occupied by lungs and they cover maximum part of the maximum part of heart. ठीक है heart के heart actually lungs के बीच में होता है. ठीक है each lungs each lung has double layered covering. Most of your thoracic cavity जो हमारा chest cavity ज़्यादा तर के lung से भरा होता है और heart को भी heart भी उसी के अंदर बीच में located होता है. अब it is The lung, which has a double layer covering over it, it is called as pleura. Uh, pleura. Okay. Now, lungs are elastic like a sponge. Lungs are made up of many small compartments called as alveoli. Okay. Here, if you see on the right hand side image, you will understand what I am talking about. Lungs के अंदर branches दिखाई दे रही है. ठीक है. वो जो branches हैं, उसके अंदर small small alveoli present होते हैं. This is a rich network of capillaries is present around each alveolus. Walls of alveoli and capillaries are extremely thin. बहुत thin network होता है ये हमारे lungs के अंदर. The gaseous exchange can easily take place across these thin walls. As large number of alveoli is present in lungs, larger surface area is available for gaseous exchange. ठीक है तो यहाँ पर बोला जा रहा है 
कि ए देर आर मेनी एल्वियोल आई प्रेजेंट इन योर लंग्स विच अगर ज्यादा वो प्रेजेंट है तो ज्यादा एक्सचेंज हमारा जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो और इजीली होता है ठीक है इसलिए ये रिच नेटवर्क हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है इन ऑर्डर टू हेल्प एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओके सो देर आर अ फ्यू वर्ड्स दैट वी हैव लर्न टुडे रिमेंबर दोस वर्ड्स दैट इज द प्लूरा ओके व्हिच इज द डबल लेयर कवरिंग ओवर द लंग्स एंड द अल्वेओलाय व्हिच आर प्रेजेंट व्हिच आर थिन नेटवर्क्स ऑफ कैपिलरीज व्हिच आर present around these alveoli okay you have learned that also this is a new term so please remember that let us understand about the exchange of gases now when you are breathing you are actually doing there is an exchange of gas which is happening gases exchanges occur continuously while blood is circulating around the alveoli an iron containing protein that is hemoglobin is present in our in the rbcs that is the red blood cells of blood hemoglobin absorbs the oxygen from the air within alveoli simultaneously carbon dioxide and water vapor moves from blood into the alveoli thus oxygen is taken into the blood and carbon dioxide and water vapors are removed from the blood and given out by exhalation theek hai so gaseous exchange is also clear now when you are taking an oxygen this oxygen is getting mixed with the um, into your blood and in the blood there is hemoglobin which is present which carries this oxygen along with it to each and every cell of the body aur wahi ulta kya hota hai jab ye use ho jata hai oxygen aur carbon dioxide waste nikalta hai ye bhi hamare blood ke through hi alveoli tak aata hai aur fir ye lungs ke through ye bahar push kar diya jata hai ठीक है, I hope this much is clear. Inhalation, exhalation, how exchange of gases takes place in the lungs. Now, breathing, breathing in, you are breathing in oxygen and breathing out, you are breathing out carbon dioxide. So, oxygen जब हमारा अंदर जाता है, with the help of the alveoli, this oxygen gets into the blood. From the blood, it goes to each and every part of the body. from the parts of the body it brings carbon dioxide waste and it again goes into the lungs theek hai ye blood fir se lungs mein jata hai aur ye lungs ke through carbon dioxide gas hamari body ke bahar exhale kar diya jata hai now the very important part that i told you that we will be discussing is the diaphragm and its movement okay this diaphragm is a small thin layer i would say a uh, tissue which is present between the stomach cavity between your abdominal cavity and your thoracic cavity theek hai ek patli sheet hoti hai skin ki jo help karti hai hamare ye dono parts ko differentiate karne mein now let us understand more about the diaphragm it is a muscular partition ye jo pink color ki line lungs ke niche dikhai de rahi hai that is the diaphragm a muscular partition is present at the base of the thoracic cage This partition is called as a diaphragm. It is present between the thoracic cavity and abdominal cavity. Simultaneous rising up of ribs and lowering of diaphragm causes the decrease in pressure of lungs. Due to this, air moves into the lungs through nose. हम लोग जब breathe in करते हैं ना तो lungs हमारे फैलते हैं, ठीक है? They expand. जब ये expand होता है तो ये diaphragm नीचे की तरफ push होता है, जिससे हमारे थोरासिक कैविटी की स्पेस और बढ़ जाती है और ज्यादा ऑक्सीजन हम लोग ले सकते हैं ठीक है वेन यू एक्सेल दिस डाइफ्रम इज पुश्ड अपवर्ड्स टूवर्ड्स द लंग ताकि ये ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल सके ठीक है सो ड्यू टू दिस एयर मूव इन टू द लंग्स थ्रू नोज वेन रिब्स रिटर्न टू देर ओरिजिनल पोजिशन एंड डाइफ्रम राइजेज अप प्रेशर ऑन द लंग्स इंक्रीजेस due to this air moves out from it through nose the continuous upward and downward movement of diaphragm is necessary to bring about the breathing the continuous process of diaphragm helps in the process of breathing let's have a look at it how it actually functions let's see here here you can see when you are breathing your lungs are expanding and the diaphragm is pushed out now this is exhalation the diaphragm is going back when you are inhaling see it is coming down the diaphragm when you are exhaling the diaphragm goes up 
okay so this is how the diaphragm actually works in your body okay creating and helping in the process of respiration i hope with this this part of the chapter is quite clear to you in this chapter up till here we have completed and learned about the respiratory system how it functions what are the different parts of the respiratory system which are there and how they function and how are they useful we have learned all this in this part so please see to it if you have any difficulty go through the video once again and if you have any doubts and queries do ask us in the comment section till then thank you if you like the session please do not forget to subscribe to our channel so that you can share and was quite useful to you in the next coming period we we'll learn something new and interesting till then thank you